basta vedere le macchie di colore, ecco, perché è abbastanza difficile leggerle ovviamente da parte vostra. Uh, I chianti a livello di eh, morfologia del suolo, di geologia, è una, è una zona estremamente, estremamente variabile. Estremamente variabile come variabile tutta la Toscana. È normalmente variabile perché è di fondo un territorio molto giovane nato su delle dorsali, eh, su dorsali più antiche. No, io in questa eh, mappa velocemente, poi qualcuno alla fine se vuole qualche descrizione in più eh, sono qua, eh, noi abbiamo questa macchia arancione, questa macchia verde chiaro, questa macchia gialla e una macchia verde punteggiata. Sono le tre grandi strade del, della geologia cantigiana. La macchia arancione è il macigno di arenaria, che caratterizza quelli che una volta venivano chiamati Monti del Chianti, che passa a nord di Radda, si incunea sulla, sulla pendice di Badia Coltibono, azienda agricola, eh, Abbazia, e scende fino a San Guzmè. Qui i terreni sono estremamente eh, simili. Poi abbiamo la bestiaccia di tutti che è l'alberese. L'alberese è abbastanza raro in purezza in Chianti, che scende soprattutto al sud del Chianti Presso e una parte della zona di Chianti. Abbiamo poi le argile prioceniche e i sedimenti eh, più recenti, che sono la zona, parte della zona di Castelnuova della Ardenga e gran parte del comune a sud di Castelnuova della Ardenga, Pianella, fino ad arrivare a Vagliari. E poi abbiamo terreni incoerenti di varia natura, scisti eh, di, varia, di varia provenienza, ciotolo, che caratterizza soprattutto la zona a, a, a Dove di Greve e, e San Casciano. Perché c'è questa differenza? Vabbè, perché eh, ho citato questa differenza? Perché io ho appena 40 anni che giro in zona, ho cominciato con l'ispettore del Gallo Nero nel 73. E quando le cose erano molto più difficili adesso, dal punto di vista agronomico, i vini arrivavano a 10 gradi e mezzo, 11 e facevano i salti della gioia. Qualcuno fosse, no, siete troppo giovani. Forse l'unico che se lo ricordo è Vittorio. Dove sei? Eh, sono cambiate molto il cambiamento climatico esiste esiste assolutamente eh, oggi noi normalmente arriviamo a vini ben oltre la gradazione alcolica minima arriviamo a gradazioni alcoliche purtroppo eccessive e quindi c'è stato un cambiamento climatico ma che non ha differenziato ancora più le varie provenienze del terreno e questo perché? Perché la presenza di lino, argilla, eh, scheletro determina la qualità. Io parlo di San Giovese, puoi parlare di, di... Parlo di San Giovese perché anche gli altri vitigni seguono il terroir. Perché non è detto che se pianta un Merlot viene un vino pesante. No, viene un Merlot con il terroir del Chianti, viene un Cabernet con il terroir del Chianti. Cioè veng si allineano al suolo e il suolo esiste. Le due grandi differenze che io trovo ancora oggi sono una linea ideale tra Barberino e Panzano a sud e una linea nord. I vini vengono, pur essendo sulle stesse matrici eh, pedologiche, i vini sono differenti. Credo che la differenza sia dovuta soprattutto alla, ad una questione climatica, zone con una schermatura del sole eh, più intensa, magari con una nota di frutta ma eh, maggiore, ma struttura inferiore. Questo è dovuto il clima veramente cambia a questo, a, a questa, a, diciamo, lati, chiamiamola latitudine. A nord vengono vini differenti, pur, pur essendo i sentori 
dell'uva uguali però con una frutta molto differente questo è molto legato al clima più umido e il sole più schermato sembra una, una, una banalità ma il... voi sapete che in Toscana facciamo poca frutta eppure con diciamo, tutta la terra che abbiamo il sole che abbiamo perché facciamo poca frutta? perché abbiamo troppo sole perché fanno molta frutta in Romagna? perché il sole è completamente schermato da un anno a quell'altro cioè c'è lo stessa temperatura lo stesso volano termico manca l'irradiazione violetta e questo è il problema che abbiamo in Toscana sulla frutta sull'uva abbiamo più o meno eh, le stesse insomma, le scottature da, da insolazione credo che quasi tutti le abbiamo avute non so chi non le ha avute sono molto contento per lui comunque abbiamo avuto annate dove anche pur eh, proteggendo il grappolo, però c'è un'isolazione tale, siamo arrivati a un'isolazione tale per cui questi grappoli vengono ustionati, che porta anche altri problemi di origine di, da, dal punto di vista della vinificazione, ma questo non è un problema di oggi. Quindi abbiamo vini eleganti, ma più sottili in questa zona, mancanza di eh, limo, mancanza di argilla. Vini molto strutturati, meno fruttati in questa zona, ricca di argille calcare, in taluni casi anche argille sodiche, ma più calcare che sodiche. Eh, vini nervosi, molto nervosi, nella zona del San Giovese. Il potassio viene, viene bloccato dall'alto contenuto di carbonato di calcio. Vini di media struttura, però interessanti, in queste delle zone dove c'è il terreno in coerente. Questa è una cosa, io cito sempre l'esempio di due aziende molto vicine nella zona di Castano Bernardena, Villa Arceno e San Felice, che sono due vini completamente differenti, eppure sono a due chilometri in linea d'aria l'uno dall'altra. Eh, il macigno di Alberese e di macigno Alberese su San Felice, la, la, il macigno di Arenaria su, a, a Villa Arceno. Questa è un po' la storia di quelli che sono i vini in queste varie zone. Cioè abbiamo zone particolari dove abbiamo acidità alte, pH bassi, vini molto nervosi, nelle zone della Berese, il carbonato di calcio che blocca la gran parte degli elementi minerali, zone con una migliore, un migliore scambio nel suolo che sono le argille, le argille più oceniche, vini fini, dove, eleganti, molto eleganti, eh, dove però gli manca quella, quella base di argilla e, mh, e limo che gli permette di fare un passo non migliore, differente. Io parlo solo di San Giovese perché eh, per me, e se non voglio entrare nelle polemiche, perché non fa parte del mio ruolo. Ho sentito parlare che avete fatto una gran selezione. No, avete fatto una gran selezione. Io sono tutti contenti di aver fatto questa gran selezione. Cioè vuol dire che finora abbiamo fatto della porcheria. Io il genio che ha tirato fuori questa roba mi piacerebbe, spero che sia in, in, in sala, vorrei conoscerlo. Eh, perché gra- vogliamo fare gran selezione. Facciamo una gran selezione in San Giovese. Potevamo entrare in dinamica col Brunello. Non in dinamica, anche competitiva. Il Brunello ha tenuto la barra dritta ed è arrivato il risultato. Noi invece, cos'è questa gran selezione? È una riserva più riserva della riserva. Allora, se invece facciamo della gran selezione un, un, un San Giovese legato al terroir, allora, quello era, era veramente l'inizio della, della rinascita di una zona che purtroppo sta soffrendo il prezzo del Chianti e del Chianti Classico siamo lì se non sbaglio anzi ormai si eguagliano cosa vuol dire? che abbiamo, abbiamo indovinato tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni a me dispiace perché 40 anni che lavoro in questa zona eh, insomma vedere il Chianti Classico far fatica rispetto ad altri vini per carità è incomiabile però che finora hanno fatto molta più fatica di noi eh, a me è francamente dispiaciuto. Quindi 
io ogni, io ogni singolo comune, ed è questa la ragione per cui siete qui stasera, potete estrarre molto eh, da ogni zona, potete estrarre il singolo, la singola tipologia di vino. Che, non la, che non, nel singolo comune non c'è la stessa tipologia di vino. Perché a Radda c'è l'alberese e il galestro, c'è l'alberese e, la, e il macino d'arenaria. Però potete valorizzare i vostri terroir in base, a quello, in base a quelle che sono le caratteristiche vere di ogni singola zona. Quindi io quello che, eh, che, vi, che mi auguro che ci sia un domani la possibilità di valorizzare non solo il nome del comune, ma anche da dove vengono i vini.